。罗光有你，竟敢伤我灵剑派弟子！列阵。金刚，你们，水月真人，这也怨不得我们，方才那么危险。你那四大金刚开幕式的时候巍峨如山，谁知道现在缩水成这样，我都担心你们该怎么回家了。强词夺理，四大金刚伸缩自如，千变万化，这你都不知道吗？小女子有颜无脑，头发长见识短，第一次看到四大金刚，还不知道它可以跟金箍棒一样变大变小变漂亮呢。毁坏金刚，我可以当做是个意外，可你灵剑派弟子传我圣京城，这事儿你必须给我个交代。文宝，我，我，我，我，我什么我？说，溜进我圣京城，居心何在？我，我，我，我，是我逼他进圣京城的。王璐，饭可以乱吃，话不能乱讲。这件事事关重大，如果不是你干的，就别逞能。文宝原来死活不想去，是我非逼他去的。少在那边东拉西扯。说，为何闯我圣京城？真人，你自己到底干了什么？你心里不清楚吗？非要我说出来吗？你这话什么意思？把话给我说清楚。啊？既然你这么不要脸，我也不必给你留面子了。师傅。我发现圣经邪门的人偷了你最爱的衣衫。啊！我那条粉红小衣衫。混蛋！你给我说清楚。今天一早，我在房间泡药浴，发现有黑衣人偷偷潜入你房间偷了你的衣衫。我追上去，发现他们进了圣经城。我知道擅闯势力。但我又不能让师傅失节，思来想去，最后只能让文宝进去抓黑衣人。没想到，便遇到了四大金刚，是吗？哦，对，就是这样。住口！简直一派胡言。小洛儿，没凭没据的，我们不能冤枉真人呢。交代了。你们该不会是想要合起伙来栽赃我圣经门吧？飞月真人，又没有人说是你偷的，你可别动怒啊！更何况能进你圣经城的人，又未必是你圣经仙门的弟子啊！真君说的对，刚才是晚辈太过武断。虽然圣经仙门的嫌疑是最大的，但在座的其他门派也不是没有可能。毕竟我师傅这么美，追他的少男少女都排成了队，比如海将军。放肆！哼，小若儿，这种事情不要当众说出来嘛，不害臊。晚辈有个提议，定能抓住真凶。哦，什么提议？既然偷衣衫的人就在这五绝大会之中，不如我们就用问心剑问问，一试便知。
觉得大会明天才开始，怎么现在就召集我们去玄云堂啊？怎么什么都不知道？我长老东西丢了，让我们挨个设备新建，抓贼呢？丢丢东西了？什么东西那么贵重啊？据说是衣衫，不，偷偷这个东西干什么？又又不值钱，这怎么不？啊，也是不值钱，你长大就知道了啊。我倒是好奇呀、啊，谁那么不长眼？偷谁不好偷？武长老，嗯，有什么不好看的？就是就是。